ഹായ് എവരുവൻ വെൽക്കം ടു സ്റ്റാർഡിസ്റ്റ് അക്കാഡമി ഞാൻ ദോഷ്ണ നമുക്കിന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് കോസ്റ്റ് അക്കൗണ്ടിങ്ങിലുള്ള സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി രണ്ടെണ്ണം പഠിച്ചു അല്ലേ സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിങ്ങിൽ ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങും ബാച്ച് കോസ്റ്റിങ്ങും മൂന്നാമത്തതാണ് ഇന്ന് പഠിക്കാനുള്ളത് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ് അപ്പം നമുക്ക് നേരെ ക്ലാസ്സിലേക്ക് പോകാം അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ സിംപ്ലി പറയുകയാണെങ്കിൽ നമ്മൾ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് പഠിച്ചില്ലേ ഓരോ കസ്റ്റമറിൻ്റെ ഓർഡറിനനുസരിച്ച് നമ്മൾ ജോബ് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുന്നു അതുപോലെ തന്നെയാണ് ഏകദേശം കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് വരുന്നത് പക്ഷെ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ജോബ് ഒരു വലിയ ജോബ് ആയിരിക്കും ഫോർ എക്സാമ്പിൾ ബിൽഡിംഗ് ആയിരിക്കും ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ അങ്ങനെ അല്ലെങ്കിൽ കൺസ്ട്രക്ഷൻ റിലേറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള ആസ്പെക്ട്സ് ആയിരിക്കും കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്നത് ഇപ്പോൾ നോക്കാം കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫോം ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈഡ് ബൈ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അണ്ടർ വിച്ച് ഈച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് എ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു കോൺട്രാക്റ്റിനാണ് ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് അപ്പോൾ ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റിനും നമ്മൾ സെപ്പറേറ്റ് പ്രോഫിറ്റും ലോസും കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം ആൻഡ് കോ കോസ്റ്റ് ആർ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് അസെറ്റ് ഇൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ ഈച്ച് കോൺട്രാക്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കോൺട്രാക്റ്റിനായിട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം സെപ്പറേറ്റ് കോസ്റ്റ് ഒക്കെ അസെറ്റ് ചെയ്യേണ്ടി വരും കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് അപ്ലൈഡ് ഇൻ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക്സ് ലൈക്ക് മെയിൻലി നമ്മൾ അപ്ലൈ ചെയ്യുന്ന എവിടെയൊക്കെയാ ബിൽഡിംഗ് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡാം ഷിപ്പ് ബ്രിഡ്ജ് റോഡ് ഇതിനൊക്കെ കൺസ്ട്രക്ഷനിലാണ് നമ്മൾ മെയിൻലി കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈ ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്ട് കോസ് കോസ്റ്റിംഗ് ക്യാൻ ഓൾസോ ബി നോൺ എസ് ടെർമിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് ഇതിനെ നമ്മൾ ടെർമിനൽ കോസ്റ്റിംഗ് എന്നും കൂടി പറയും കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗിൻ്റെ ഡെഫിനേഷൻ നോക്കാം കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഇസ് ഡിഫൈൻഡ് ആസ് ദാറ്റ് ഫോം ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് അണ്ടർ വിച്ച് ഈച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് കോസ് യൂണിറ്റ് ഓരോ കോൺട്രാക്ടിനെ കോസ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്യുകയാണ് ആൻഡ് കോസ്റ്റ് ആർ അക്യുമുലേറ്റഡ് ആൻഡ് അസെറ്റൈൻ സെപ്പറേറ്റ്ലി ഫോർ ഈച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഓരോ കോൺട്രാക്ടിനും സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മൾ കോസ്റ്റ് അക്യുമുലേറ്റ് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് അസെറ്റൈൻ ചെയ്യുകയും ചെയ്യുന്നു ഇതാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നമുക്ക് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ ഫീച്ചേഴ്സ് നോക്കാം കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആയിരിക്കും അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് സെപ്പറേറ്റ് കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് അപ്പോൾ ഓരോ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് എടുക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഓരോ കോൺട്രാക്ടിനും സെപ്പറേറ്റ്ലി നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് അസെറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ ഓരോ കോൺട്രാക്ടിനും സെപ്പറേറ്റ് നമ്മൾ കോൺട്രാക്ട് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യണം നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്ക് ഇതിൻ്റെ വർക്ക് നടക്കുന്നത് നോർമലി നടക്കുന്നത് സൈറ്റിലായിരിക്കും അല്ലേ ഓഫീസിലല്ലോ നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ നടക്കുന്നത് കൺസ്ട്രക്ഷൻ ഡാമ് നടത്ത് ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യണമെങ്കിൽ ഡാം കൺസ്ട്രക്ട് ചെയ്യേണ്ട സൈറ്റിലാണ് അപ്പം നമ്മുടെ ഫാക്ടറിയിലോ ഓഫീസിലോ അല്ല വർക്ക് നടക്കുന്നത് എവിടെയാണ് സൈറ്റിലാണ് വർക്ക് നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ട്രീറ്റ്മെൻറ്റ് ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് ഇപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഒരു ഇയറിൽ അത് കംപ്ലീറ്റ് ആവണം എന്നില്ല അല്ല നമ്മുടെ അക്കൗണ്ടിങ് പീരീഡിനിടയിൽ കംപ്ലീറ്റ് ആവണം എന്നില്ല അപ്പോൾ അവിടെ അൺകംപ്ലീറ്റഡ് ആയിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്ട്സ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ ഇൻകംപ്ലീറ്റ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഒക്കെ വരും അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യണം പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ നമുക്കപ്പം എങ്ങനെ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യും അപ്പോൾ ഒരു പോർഷൻ ഓഫ് പ്രോഫിറ്റ് മാത്രമേ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺട്രാക്ട്സ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ റിസ്ക്യൂ വെഞ്ചറാണ് അപ്പോൾ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റിൻ്റെ കാര്യത്തിൽ ഉറപ്പ് പറയാൻ പറ്റില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ അതെന്ത് ചെയ്യും നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ഒരു പോർഷൻ മാത്രമേ ട്രാൻസ്ഫർ ചെയ്യുള്ളൂ നെക്സ്റ്റ് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് മെയിൻലി കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ വരുന്ന ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റാണ് മെറ്റീരിയൽ കോസ്റ്റും ഡയറക്റ്റ് ലേബറാണ് മെയിൻലി വരുന്നത് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ഉണ്ട് പക്ഷെ വളരെ കുറച്ചായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഒരു വർഷം എടുക്കുന്ന കോൺട്രാക്ട്സ് ഒരു ടൈ പീരീഡിൻ്റെ ഇടയിൽ എട
കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷൻ അതേപോലെ തന്നെ കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷനും കോസ്റ്റ് കൺട്രോളും കോസ്റ്റ് റിഡക്ഷനും കോസ്റ്റ് കുറയ്ക്കാൻ വേണ്ടിയും നമുക്ക് ഹെൽപ്പ് ചെയ്യും നെക്സ്റ്റ് സാറ്റിസ്ഫൈങ് ഇൻകം ടാക്സ് ഫോർമാലിറ്റീസ് ആൻഡ് ലീഗൽ റിക്വയർമെൻറ്റ്സ് ഇപ്പം ഇൻകം ടാക്സ് അതോറിറ്റീസിനൊക്കെ നമുക്ക് എത്രത്തോളം പ്രിപ്പയർ ചെയ്തു അതിൻ്റെ ഡോക്യുമെൻറ്റ്സ് അതേപോലെ ലീഗൽ ഫോർമാലിറ്റീസിന് വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്കിതിനൊക്കെ കണക്ക് കാണിക്കണം അപ്പം ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ട് പ്രിപ്പയർ ചെയ്യേണ്ടി വരും നെക്സ്റ്റ് കോ ഫോർ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണെങ്കിൽ കോസ്റ്റിൻ്റെ മേലെ ഒരു പെർസെൻറ്റേജ് ആയിട്ടായിരിക്കും പ്രോഫിറ്റ് അഡ്മിനിസ്ട്രേറ്റീവ് എക്സ്പെൻസ് ഒക്കെ ചാർജ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് അറിഞ്ഞാൽ മാത്രമല്ലേ അത് ചാർജ് ചെയ്യാൻ പറ്റുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് കോസ്റ്റ് കോൺട്രാക്റ്റ് അക്കൗണ്ടിൻ്റെ ആവശ്യമുണ്ട് നെക്സ്റ്റ് സബ്മിഷൻ ടു ദ ബാങ്ക് ഇനിയിപ്പോൾ ഈ കോൺട്രാക്റ്റ് നമ്മൾ കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് നടക്കുന്നത് ബാങ്ക് ലോൺ എടുത്തിട്ടാണെങ്കിൽ അവർക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജിലും നമുക്ക് എത്ര കോസ്റ്റ് ആയി എന്ന് കാണിക്കണം എന്ന് വെച്ചാൽ ഓരോ സ്റ്റേജിലാണ് ബാങ്ക് ലോണിൻ്റെ ഓരോ ഗഡുവായിട്ടാണ് നമുക്ക് റിസീവ് ചെയ്യുള്ളൂ അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് ഓരോ സ്റ്റേജസിലും എത്രയാണ് നമ്മുടെ ചിലവ് വന്നത് എത്രയാണ് നമ്മുടെ കോസ്റ്റ് ഇതൊക്കെ നമ്മൾ കാണിക്കേണ്ടി വരും അതിന് നമ്മൾ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് പോലെ തന്നെ ഏകദേശം എന്ന് പറഞ്ഞു കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് അപ്പോൾ അതിൻ്റെ മെയിൻ ആയിട്ടുള്ള ഡിഫറൻസ് നോക്കാം ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങും കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് തമ്മിലുള്ള ഒന്നാമത്തെ മീനിങ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ മീനിങ് നമ്മൾ പഠിച്ചിട്ടുണ്ടല്ലേ ജോബ് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫോം ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് അണ്ടർ വിച്ച് ഈ ജോബ് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓരോ ജോബിനെയും ഓരോ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ടാണ് നമ്മൾ ട്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിൽ അങ്ങനെ ആണെങ്കിലോ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് ഈസ് ദാറ്റ് ഫോം ഓഫ് സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് അപ്ലൈഡ് ബൈ കോൺട്രാക്ടേഴ്സ് അണ്ടർ വിച്ച് ഈച്ച് കോൺട്രാക്ട് ഇസ് ട്രീറ്റഡ് ആസ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഓരോ കോൺട്രാക്ടിനും ഓരോ കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ആയിട്ട് ട്രീറ്റ് ചെയ്തിട്ട് ചെയ്യുന്ന സ്പെസിഫിക് ഓർഡർ കോസ്റ്റിംഗ് ആണ് നമ്മളെ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നമ്മൾ ഓൾറെഡി പറഞ്ഞു ജോബ് കോസ്റ്റിംഗിൽ എന്താണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് ഒരു ജോബാണ് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിംഗിൽ ആണെങ്കിൽ ഒരു കോൺട്രാക്ട് ആയിരിക്കും അതിന് കോസ്റ്റ് യൂണിറ്റ് നെക്സ്റ്റ് എക്സിക്യൂഷൻ ഓഫ് വർക്ക് നമ്മളെ ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ എക്സ് വർക്ക് നടക്കുന്ന എവിടെയാണ് നമ്മൾ ഫാക്ടറി പ്രിമിസസിൽ തന്നെ ആയിരിക്കും പക്ഷെ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ എവിടെയാണ് നടക്കുന്നത് എക്സിക്യൂട്ടഡ് അറ്റ് ദ സൈറ്റ് ഓഫ് കോൺട്രാക്റ്റ് കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ സൈറ്റിലാണ് നമ്മളെ വർക്ക് നടക്കുന്നത് നെക്സ്റ്റ് ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിലാണെങ്കിൽ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കൂടുതലായിരിക്കും പക്ഷെ കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിൽ മെയിൻ ആയിട്ട് നമ്മൾ പറഞ്ഞു വരുന്നത് ഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ ഇൻഡയറക്റ്റ് കോസ്റ്റ് കുറവായിരിക്കും നെക്സ്റ്റ് സൈസ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിനെ കമ്പയർ ചെയ്യുമ്പോൾ ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ സൈസ് ഒരു ജോബിൻ്റെ സൈസ് സ്മോളർ ആയിരിക്കും കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ സൈസാണ് ബിഗ്ഗർ ആയിട്ട് വരുന്നത് അല്ലേ നെക്സ്റ്റ് നമ്പർ നമ്മൾ ഒരുപാട് ജോബ് നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും അല്ലേ ചെറിയ ചെറിയ ജോബ് ആകുമ്പോൾ നമുക്ക് ഒരുപാട് ജോബ് ഒരു പീരീഡിൻ്റെ ഇടയിൽ നമുക്ക് എടുക്കാൻ പറ്റും പക്ഷെ കോൺട്രാക്റ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വലിയതാണ് ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കുന്നതാണ് അപ്പം നമുക്ക് ഒരുപാട് കോൺട്രാക്ട് ഒരുമിച്ച് അണ്ടർടേക്ക് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല നെക്സ്റ്റ് പീരീഡ് നമ്മളെ ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിൻ്റെ പീരീഡ് കുറവായിരിക്കുമല്ലോ എന്ന് വെച്ചാൽ കോൺട്രാക്ടിൻ്റെ അത്രയും ഇപ്പം ഒരു പിന്നെ സ്പെയർ പാർട്ട് ഉണ്ടാക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമുക്ക് എന്തായാലും ഒരു ബ്രിഡ്ജ് ഉണ്ടാക്കേണ്ട അത്രയും സമയം വരില്ല അല്ലേ അപ്പോൾ പീരീഡ് എന്ന് പറയുന്നത് ജോബ് കോസ്റ്റിങ്ങിന് കുറവാണ് കോൺട്രാക്ട് കോസ്റ്റിങ്ങിന് കൂടുതലാണ് ഇനി നമുക്ക് നോക്കാം പല ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട്സ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ അതിൽ ഫസ്റ്റ് വൺ പറയുന്നത് ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് കോൺട്രാക്റ്റ് ആണ് ഇറ്റ് ഈസ് ദ ടൈപ്പ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് വെയർ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് പ്രൈസ് ഇസ് ഫിക്സഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് നമ്മൾ പറയുകയാണ് ഇത്രയാണ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് കുറച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് നമ്മൾ വർക്ക് പ്രോഗ്രസ് ചെയ്യുന്നതിനനുസരിച്ച് ഇൻസ്റ്റാൾമെൻറ്റ്സ് ആയിട്ട് വാങ്ങിക്കാം അല്ലെങ്കിൽ ഫുൾ പേയ്മെൻറ്റ് ഈ കംപ്ലീഷൻ ആയതിന് ശേഷം എങ്ങനെയാണ് കോൺട്രാക്ടർ അവർ തമ്മിലുള്ള അഗ്രിമെൻറ്റ് അതിനനുസരിച്ച് പേയ്മെൻറ്റ് നടത്താം നെക്സ്റ്റ് രണ്ടാമത്തെ പറയുന്നത്
കൂടാം കുറയാലോ രണ്ടും വരാലോ അപ്പോൾ ഒരു റേറ്റിനപ്പുറത്തേക്ക് പ്രൈസ് കുറയുവാണെങ്കിൽ അതിനനുസരിച്ച് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസും നമ്മൾ അഡ്ജസ്റ്റ് ചെയ്ത് തരും അപ്പോൾ ഈ ക്ലോസ് വെച്ചിട്ടുള്ള കോൺട്രാക്റ്റ് ഉണ്ടാവാം ഒന്നിക്ക് ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ ഒരു പ്രൈസ് അത് മാറില്ല പ്രൈസ് മെറ്റീരിയൽ പ്രൈസും ലേബർ പ്രൈസും ഒന്ന് കൂടിയാലും കുറഞ്ഞാലും ഒന്നും മാറില്ല ഒരു ഫിക്സഡ് ആയിട്ടുള്ള പ്രൈസ് രണ്ടാമത്തെ ഫിക്സഡ് പ്രൈസ് കോൺട്രാക്ട് വിത്ത് എസ്കലേഷൻ ഓർ ഡി എസ്കലേഷൻ ക്ലോസ് അതിന് മൂന്നാമത്തെ പറയുന്നതാണ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് കോൺട്രാക്ട് എ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് എ കോൺട്രാക്ട് ഇൻ വിച്ച് ദ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഇസ് നോട്ട് ഫിക്സ്ഡ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് ബട്ട് ദ കോൺട്രാക്ട് എഗ്രീസ് ടു പേ ദ കോസ്റ്റ് ഓഫ് വർക്ക് ഡൺ പ്ലസ് എ പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് ഇറ്റ് ടുവേർഡ്സ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ആൻഡ് പ്രോഫിറ്റ് അപ്പോൾ ഇതിൽ നിന്ന് പറഞ്ഞാൽ നമ്മൾ പ്രൈസ് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് പറയുന്നില്ല പക്ഷെ ഓരോ സ്റ്റേജസ് എത്തുമ്പം കോസ്റ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യും നമ്മൾ മറ്റ് ആ കോസ്റ്റിൻ്റെ മേലെ ഒരു സെർട്ടൺ പെർസെൻറ്റേജ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസും പ്രോഫിറ്റും ആയിട്ട് ചാർജ് ചെയ്യും അങ്ങനെയാണ് കോസ്റ്റ് പ്ലസ് കോൺട്രാക്ട് ചെയ്യുന്നത് സച്ച് കോൺട്രാക്ട്സ് ആർ അണ്ടർ ടേക്കൺ വെൻ ഇറ്റ് ഇസ് നോട്ട് പോസിബിൾ ടു ഫിക്സ് ദ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഇൻ അഡ്വാൻസ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ചിലപ്പോൾ നമുക്ക് അഡ്വാൻസ് ആയിട്ട് ഫിക്സ് ചെയ്യാൻ പറ്റിയില്ലെന്ന് വരാം ആ സമയത്ത് ജനറലി കോസ്റ്റ് പ്ലസ് കോൺട്രാക്ട് ഈസ് അണ്ടർ ടേക്കൺ ഇൻ സ്പെഷ്യൽ ടൈപ്പ് ഓഫ് വർക്ക്സ് ലൈക്ക് കൺസ്ട്രക്ഷൻ വർക്ക് ഇൻ വാർ മാനുഫാക്ചർ ഓഫ് ഷിപ്പ് ഓഫ് സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈൻ ഓർ എയർക്രാഫ്റ്റ് എക്സെട്ര അപ്പോൾ ഈ സ്പെഷ്യൽ ഡിസൈനുള്ള ഒരു ഷിപ്പ് ഉണ്ടാക്കാൻ പറയുകയാണെന്ന് വിചാരിച്ചോ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇതുവരെ ഉണ്ടാക്കിയില്ല അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിൻ്റെ കോസ്റ്റ് എസ്റ്റിമേറ്റ് ചെയ്യാൻ പറ്റില്ല അല്ലേ ഫിക്സഡ് ആയിട്ട് നമുക്ക് ഇത്ര ആയിരിക്കും പ്രൈസ് എന്നൊന്നും പറയാൻ പറ്റില്ല അപ്പോൾ ആ സമയത്ത് നമുക്ക് എന്ത് ചെയ്യാം ഈ കോസ്റ്റ് പ്ലസ് കോൺട്രാക്ട് എടുക്കാം നമ്മൾ ഇത്ര കോസ്റ്റ് ആയി എന്ന് കാണിക്കാം അതിൻ്റെ മേലെ ഇത്ര പ്രോഫിറ്റ് പ്ലസ് അഡ്മിനിസ്ട്രേഷൻ എക്സ്പെൻസ് എസ്റ്റാബ്ലിഷ്മെൻറ്റ് എക്സ്പെൻസ് ചാർജ് ചെയ്തിട്ട് നമുക്ക് വാങ്ങിക്കാം The system of cost audits is generally employed to ensure the authenticity of cost records. അപ്പോൾ ഈ സമയത്താണെങ്കിൽ നമുക്ക് നമ്മൾ കാണിക്കുന്ന കണക്ക് കറക്റ്റ് ആണോ എന്ന് അറിയണ്ടേ ഇപ്പം നമുക്ക് കോസ്റ്റിൻ്റെ മേലെയാണ് പ്രോഫിറ്റ് കിട്ടുന്നതെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്തായാലും കോൺട്രാക്ടറിനുള്ള ഒരു പോസിബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കോസ്റ്റ് കൂട്ടി കാണിക്കാം അല്ലേ അപ്പോൾ അത് ഇല്ലാതാക്കാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും നോർമലി വലിയ വലിയ എമൗണ്ട് ഒക്കെ വരുവാണെങ്കിൽ കോസ്റ്റ് ഓഡിറ്റ് ചെയ്യും എന്ന് വെച്ചാൽ അത് ചെയ്ത് കറക്റ്റ് ആണോ എമൗണ്ട് എന്നൊക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി നമ്മൾ ഓഡിറ്റ് ചെയ്യാറുണ്ട് എന്ന് നമുക്ക് കോൺട്രാക്റ്റിൽ യൂസ് ചെയ്യുന്ന കുറച്ച് ടേംസ് പഠിക്കാം ഒന്നാമത് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് മെയിൻ ആയിട്ട് വരുന്നത് ലോങ് ഡ്യൂറേഷൻ വരുന്ന കോൺട്രാക്ട്സ് ആണ് അപ്പോൾ ആ കോൺട്രാക്ട്സിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അല്ലെങ്കിൽ ഒരു വർഷം കഴിയുമ്പോൾ നമ്മൾ പ്രോഫിറ്റ് ലോസ് അക്കൗണ്ടിലേക്ക് ചാർജ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അങ്ങനെ ഒരു പീരീഡിൽ ഒരു ഡ്യൂറേഷനിൽ നമുക്ക് പ്രോഫിറ്റ് ഒക്കെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യണമെങ്കിൽ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യാം ഈ ചെയ്ത വർക്കിൽ അത് സെർട്ടിഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കും സെർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്നത് ആർക്കിടെക്റ്റോ സർവേവറോ ആരെങ്കിലും സർവേയറോ ആരെങ്കിലും ഇടുന്നു വന്നിട്ട് അതൊന്ന് സെർട്ടിഫൈ ചെയ്തെടുക്കണം അപ്പം അങ്ങനെ സെർട്ടിഫൈ ചെയ്തതിൻ്റെ മേലെ പ്രോഫിറ്റ് നമ്മൾ ചാർജ് ചെയ്യും അപ്പം അങ്ങനെയാണ് ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ ആ സെർട്ടിഫൈ ചെയ്യുന്ന പാർട്ടിനാണ് നമ്മൾ വർക്ക് സെർട്ടിഫൈഡ് എന്ന് പറയുന്നത് അത് മിക്കവാറും നമ്മൾ കോ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിലോ അല്ലെങ്കിൽ എന്ത് ചെയ്യും ആ ക്ലോസിംഗ് ഡേറ്റിൻ്റെ കുറച്ച് മുന്നത്തെ ഡേറ്റിലോ അങ്ങനെയൊക്കെ വെച്ചിട്ടാണ് നമ്മൾ ഈ സെർട്ടിഫൈ ചെയ്യിപ്പിക്കുന്നത് അപ്പോൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്ത പാർട്ട് നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും വർക്ക് ഇൻ പ്രോഗ്രസ് ആയിട്ട് കാണിക്കും അത് എങ്ങനെ കാൽക്കുലേറ്റ് ചെയ്യാൻ നോക്കാം വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ക്യാൻ ബി കാൽക്കുലേറ്റഡ് ഇൻ എനി ഓഫ് ദ ടു മെത്തേഡ്സ് രണ്ട് മെത്തേഡ് ഉണ്ട് ഒന്ന് വാല്യൂ ഓഫ് വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഈക്വൽ ടു കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഇൻ ടു വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ആസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് അപ്പോൾ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസ് ഇൻ ടു എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് ആ കോൺട്രാക്ട് പ്രൈസിൻ്റെ എത്ര പെർസെൻറ്റേജ് വർക്ക് ആണോ നമ്മൾ സർട്ടിഫൈ ചെയ്തത് അതുകൊണ്ട് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ മതി രണ്ടാമത്തെ വലിയ വർക്ക് സർട്ടിഫൈഡ് ഈക്വൽ ടു ക്യാഷ് റിസീവ്ഡ് ഡിവൈഡ് ബൈ ക്യാഷ് ആസ് പെർസെൻറ്റേജ് ഓഫ് വർക്ക്
which may be discovered later within the guarantee period. But retention money is one portion of money we will keep. And then in the future, we will be able to defective it. We will be able to recover 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 it. It is defined as that portion of work certified and retained by contract till the contract is completed or till the expiry of a stipulated period. Pem, urik kontrak ini work certify je, ida part ini tanne full amount de, namlu kuda kade, urik part ter retain je, ida wakon. Ini nane future le, namlu ke payment de, ini nalu kuda kum. Maksud, onde kelu urik period kaya ni, tu rancar masa kaya ni, tu adine defect onde illa nene manusia ama kuda kum. Alanggil kontrak ini complete ina samai tu kuda kum. Ini nane namlu retention money ina parai nate. Next, namlu ke kontrak ini le. Plant and Missionary yang ini treat itu nak, apa mungkin darat itu lebih rum treatment ya. Orang amat ya, where a plant is specifically purchased for the contract. A contract na itu, nama lor plant purchase yang ini jari kau nengel. Contract account ni lah, nama lor plant ini costum kani kena, adab bolten ada nama lor depreciation charge itu kani kena. Normally nama lor ini ada asset purchase same, ada nama lor depreciation ke charge itu kani kena. Adab boleh nama lor ini plant ini treat ni ada beru. Ini plant when a plant is issued from stores for a short period. Nama lor kaili already ada lor plant, kurcuk kalat teka mana deh. मात्रा में कॉन्ट्रैक्ट ने वन्डे कोड़ को आना गिल आ पीरियड ले एकले डिप्रेशन मात्रा तमर चार्ज इधर मार दिया लो ने चाहते वर्क कार्य तेरे वन्डे ऑलरेडी अवधन नमला का इले लला प्लान डाना पर नमला इन्हें कोस्ट गानी के इंडा नमलं दे दवा दे डिप्रेशन मात्रा चार्ज इधर कारण चामा दे नेक्स्ट वेरे Pah higher charges setrian ada beri nanti, aduk anda cuma madin, nama le contract account ni le, aduk matran nama le adjust edam madin. Pah mungkin guys sesuatu, untuk nama le contract ni beri ni, aite purchase ni orang ni, normally asset ni purchase ada, entuk ke beri mana cost ni orang ni, nama adi ni depreciation charge ni, adi boleh cie anda beri. Ini nama le, kurang period ni, kita nama le kai ni, lalu satu plan ni use ni orang ni, adi ni anda edam madin, depreciation matran nokia madin. Ini plan ni higher charges ni beri nanti, higher ni dekuk orang ni, nama kita ni edam madin, higher charges matran qualifying Pine last beri cedah, orang plan dendengil, nama la dengan contract account le, tiga situation sila, nama la dengan contract account le, treat yang beri cedah, kita nama problem tu le, apply cedah, ina samai tu clear aite manislau. Pine next class le, nama problem si start aya, pido orang le, larkan clear aini jari kono, adat video le kudu windu gana, adu beri kum happy learning.